ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வெப் சர்வீஸ்னால் என்னன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வெப் சர்வீஸ்னால் என்னென்னு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் வெப் சர்வீஸ்க்கு ஒரு ஆர்கிடெக்சர் டயக்ராம் படிச்சிருப்போம் வெப் சர்வீஸ்க்கு சில ப்ரோட்டோகால்ஸ் படிச்சிருப்போம் யூடிடிஐ சோப் இந்த மாதிரி அப்புறம் லாங்குவேஜஸ் எக்ஸம்எல் டபிள்யூஎஸ்டிஎல் இந்த மாதிரிலாம் படிச்சிருப்போம் என்ன தான் நம்ம படிச்சிருந்தாலுமே வெப் சர்வீஸ்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் சிம்பிளால நம்ம யாராலையுமே சொல்லவே முடியாது ஸோ சிம்பிளாக வெப் சர்வீஸ்னால் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு அது ஈஸியாக புரியும் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ண போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மோஸ்ட்லி ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணணுன்னா இப்போ யாருமே அந்த பர்டிகுலர் ஏர்லைன் வெப்சைட்டில் போய் டைரெக்டாக புக் பண்ணுறது கிடையாது நம்ம எல்லாருமே கையில் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வச்சுருக்கனால ஏதோ சம் இன்டர்மீடியட் ஆப்ஸ் மூலமாக தான் நம்ம எல்லா விதமான ஃப்ளைட் ஆர் பஸ் டிக்கெட் எந்த டிக்கெட்டாக இருக்கிறோ நம்ம ஆப்ஸ் மூலமாக தான் இப்போ புக் பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு மேக் மை ட்ரிப் எடுத்துக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ நான் ஒரு டூர் பிளான் பண்ணுறேன்னா நான் உடனே என் கையிலேருந்து மேக் மை ட்ரிப் ஆப்பில் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கான ஃப்ளைட் டிக்கெட்டோ பஸ் டிக்கெட்டோ ட்ரெயின் டிக்கெட்டோ நான் புக் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி அதையே ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம இதுக்கு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போது ஏர்லைன் எடுத்துக்கிட்டால் நான் ஏர் இண்டியாவுக்கோ இல்லை ஸ்பைஸ் ஜெட்லேயோ தான் புக் பண்ணுவேன்னு கிடையாது ஸோ நான் எந்த ஏர்லைனுக்கு வேணால் புக் பண்ணிக்கலாம் எது மூலமாக இந்த ஆப் மூலமாக நான் புக் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி நான் இங்கே புக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஏர்லைன் கம்பெனியோட டேட்டாபேஸுக்கும் அது இந்த மேக் மை ட்ரிப் அப்ளிகேஷன் அவங்களோட டேட்டாபேஸ்க்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்குமா யோசிச்சு பாருங்களேன் எந்த ஒரு ஏர்லைன் கம்பெனியுமே அவங்களோட டேட்டாபேஸை இன்னொரு இன்டர்மீடியரி இல்லை தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷனுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டாங்க பட் ஆனாலுமே நம்ம இந்த இன்டர்மீடியரி அப்ளிகேஷன் மூலமாக அந்த ஏர்லைனோட டிக்கெட்டை நம்ம புக் பண்ணுறோம் ஸோ அது எப்படி பாசிபிள் ஆகுது அப்படின்னா இது வந்து வெப் சர்வீஸ் அப்படின்றது மூலமாக தான் பாசிபிள் ஆகுது வெப் சர்வீஸ்ன்றது ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம நார்மலாக படிச்சுருப்போம் ஒரு சர்வீஸ்னாலே என்ன ஒரு ப்ரொவைடர் ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சர்வீஸ் அதாவது சர்வர் அண்ட் கிளைண்ட் இருக்காங்க கிளைண்ட் ஏதோ ரெக்வஸ்ட் அனுப்புகிறாங்க சர்வர் திருப்பி ரெஸ்பான்ஸ் அனுப்புகிறாங்க இதுதான் எல்லாத்துலேயுமே நடந்துகிட்ருக்கு எல்லா கம்யூனிகேஷனும் இப்படி தான் நடக்குது பட் நடுவில் வெப் அப்படின்னு ஒன்று வரும்போது இந்த கம்யூனிகேஷன் ஒவ்வொத இன்டர்நெட் நடக்கும்போது தான் நம்ம அதை வெப் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள்லேயுமே பாருங்களேன் எந்த வித் எந்த ஒரு கம்பெனியுமே அவங்களோட டேட்டாபேஸையே இன்னொரு தேர்ட் பார்ட்டிக்கு அப்ளிகேஷனுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க பட் ஆனால் இப்போ நான் ஒரு டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா சப்போஸ் நான் இண்டிகோவில் புக் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இண்டிகோவுக்கு நான் ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் ப மேக் மை ட்ரிப் மூலமாக இண்டிகோவுக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணாலுமே அந்த இண்டிகோ ஏர்லைன் அவங்களோட டேட்டாபேஸில் நான் புக் பண்ணனால ஒரு டிக்கெட் அவங்களுக்கு குறையணும் அதே மாதிரி மேக் மை ட்ரிப்லேயும் அது காட்டணும் அதே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கணும்னா அவங்களோட டேட்டாபேஸே இவ் இவங்களுக்கு அவங்க கொடுக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது அவங்க அவங்களுக்கு தேவ அதாவது இந்த தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷனுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு சர்வீஸாக கொடுக்குறாங்க ஓவர் த இன்டர்நெட் ஓவர் த வெப் வெப் அவங்க கொடுக்குறாங்க ஸோ இதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல வெப் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்ல வரோம் ஸோ இது வந்து வெப் சர்வீஸ்க்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த எக்ஸாம்பிளில் வச்சு வெப் சர்வீஸ்னால் என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தான் அடுத்து நம்மளால் இதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோட்டோகால்ஸ் இந்த இதுக்கு ஏன் சோப் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் யூஸ் பண்ணுறாங்க யூடிடிஐ ஏன் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் நம்மளால் நெக்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அதெல்லாம் அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ